ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കരക്കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് റവ കൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഓവനോ ബീറ്ററോ മുട്ടയോ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിക്സിലേക്കായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊടിച്ചതിലേക്ക് ചേർക്കാം അങ്ങനെ പൊടിച്ച് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട അടുത്ത സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് റവ ഒരു അരക്കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ അരക്കപ്പ് മൈദ അതുപോലെ തന്നെ അരക്കപ്പ് എണ്ണ ഇത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഈ സാധനങ്ങൾ ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് കട്ടയൊന്നും കെട്ടാതെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് തന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ഇത് കട്ട കെട്ടാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും സ്പൂണൊക്കെ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് അടച്ച് അരമണിക്കൂർ നേരം മാറ്റി വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതൊരല്പം കൂടെ കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് പാല് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കൊരു കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് ആ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ പരുവത്തിന് അത് ലൂസായി കിട്ടണം അപ്പോൾ അരക്കപ്പിന് മേലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന റവയുടെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന പാലും കൂടി ചേർത്ത് ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അരക്കപ്പ് പാൽ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ദേവിടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിൻ്റെ പരുവത്തിൽ കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫെമൻ്റ് ആയി വരാൻ അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സോസ് പാനിൽ ഞാൻ ബട്ടർ തൂത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ കൂടി വെച്ചിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന സോസ് പാനാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആ ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ ഈ ബാറ്റർ നമ്മൾ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിനി ഇത് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ടോപ്പിങ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് അല്പം ബദാമാണ് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡ്രൈ നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം അതിവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു തവ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ സ്റ്റാൻഡിന് മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാൻ എടുത്ത് വെക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ പാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും എനിക്ക് ശരിക്കും പറയാൻ ഒരു മണിക്കൂറും പത്ത് മിനിറ്റും സമയമെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും സമയം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അളവിലുള്ള കേക്ക് എനിക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുക്കായി വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇട സമയമാണ് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇങ്ങനെ കുക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പം നമ്മുടെ കേക്കെല്ലാം കുക്കായി ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറും